Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Einen wunderschönen guten Morgen. Wir beraten heute in den frühen Morgenstunden einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und einen nachträglichen Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktion der Union und der ehemaligen Arbeiterpartei SPD. Hier soll eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2017 in nationales Recht umgesetzt werden, die bereits in weniger als acht Wochen, also im Januar 2019, in Kraft treten soll. Relativ kurzfristig, wenn Sie mich fragen, das hätte man ein bisschen frühzeitiger einstielen können. Ja, worum geht es hier? Um Verbriefungen, eine Änderung des Kreditwesengesetzes KWG. Verbriefungen. Verbriefungen können etwas sehr Positives sein. Aber die Verbriefungen waren vor gut zehn Jahren auch schuld daran, dass wir in eine massive Finanzkrise gestürzt wurden. Gut, sehr interessant jetzt zu beobachten, dass die EU offensichtlich Verbriefungen wieder gutiert. Man möchte hier einen einheitlichen Rahmen schaffen, einen Rahmen, der den Binnenmarkt reguliert. So etwas kann durchaus sinnvoll sein. Durch das Instrument der Verbriefungen, um es ganz kurz zu erklären, für die, die hier zuhören, die sich damit nicht so auskennen, hat man die Möglichkeit, Risiken, insbesondere auch Kreditrisiken, auf verschiedene Schultern zu verteilen. Das heißt, man hat also die Möglichkeit, Kreditrisiken zu diversifizieren. Ja, wir kommen einmal zur politischen Einordnung. Was passiert? Die EU drängt immer mehr, sich von Kreditrisiken zu trennen. Die Banken sollen sich von ihren Kreditrisiken trennen, Stichwort Risikoabbau. So werden allerdings Banken der Möglichkeit beraubt, an wertberichtigten Krediten durch Wertaufholung zu partizipieren. Die Banken werden gedrängt, Kreditrisiken an Investoren abzutreten, zu verkaufen, insbesondere angelsächsische Finanzinvestoren. Die sind in der Vergangenheit nicht immer sehr zimperlich mit ihren Kreditnehmern, mit den Schuldnern umgegangen. Stellen wir uns mal die deutsche, das deutsche Bankgewerbe vor. Die betreuen sehr stark den deutschen Mittelstand. Hier hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Wenn ein Unternehmen notleidend geworden ist und zum Sanierungsfall wird, sind die deutschen Banken in der Vergangenheit ähm, immer sehr großzügig bei Sanierungen, bei der Begleitung im Sanierungsfall gewesen, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu erhalten. Diese Möglichkeit und auch die Möglichkeit der Wertaufholungen werden hier genommen. Tja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt diesen Antrag vorliegen und wir fragen die Bundesregierung, hat die Bundesregierung überhaupt eine Strategie? Möchte sie ein Trennbanksystem? Möchte sie damit Risikodiversifizierung? Möchte sie Global Player haben? Auf diese Fragen sehen wir in diesem Antrag, in dieser Vorlage nun überhaupt gar keinen Ansatz. Und wir sagen ganz klar, wir enthalten uns hier. Wir wünschen uns von unserer Bundesregierung ein bisschen mehr Strategie. An dieser Stelle vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Sepp Müller.